ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റെഹാൻസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു വെറൈറ്റി ബിരിയാണീൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ബിരിയാണിയിൽ ബിരിയാണിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണിയാണ് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിയാണ് ഒരു അറേബ്യൻ ഡിഷാണ് അപ്പോൾ ഈ ബിരിയാണീൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞ സുർബിയാൻ റൈസ് എന്നാണ് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ച് കൂണ്ടി ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലാണ് ഇത് ഏഴ് കിലോ ഉള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഒരു കിലോൻ്റെ അളവ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഒരു കിലോൻ്റെ അളവ് വെച്ചിട്ട് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സവാള ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണിയിൽ സവാള പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മല്ലി അതുപോലെ മല്ലിച്ചപ്പ് അതുപോലെ പൊതിന അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പച്ചമുളക് നമ്മളിത് വിറകടുപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് തീ കത്തിക്കാം മൂന്ന് കല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അടുപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഉരുളി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഈ സവാള മുഴുവനായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിരിയാണി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മുഴുവൻ സവാളയും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം നമ്മൾ സവാളൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി മിക്സിയുടെ ചാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നമ്മളിതിൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഐറ്റംസും നല്ലപോലെ അരച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി തക്കാളി അതുപോലെ എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മൾ അരച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ച് സോറി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ തക്കാളി അരച്ച് കഴിഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് അരച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏഴ് കിലോൻ്റെ ഒരളവാണ് ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ പച്ചമുളക് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയിൽ നിന്നും പകുതി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യ ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തൈരും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ ഒരു സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തത് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ സവാള മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാരണം അതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തൈര് നമുക്ക് ഈ സവാളയിലേക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ അത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഇനി ഇത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സവാള ഒക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചൊന്ന് പകുതി എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ പകുതി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ പകുതി ഇട വെക്കുക ഇനി 
ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള തൈരും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ അത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തു അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ ഐറ്റവും അരച്ചെടുത്തൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചിക്കനിൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് വിനാഗിരി ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇതിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ചിക്കനിലൊക്കെ നമ്മൾ മസാല തേച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഇപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം എല്ലാ ചിക്കൻ ഇതുപോലെ പൊരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അരപ്പ് ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ചപ്പ് പൊതിന ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചേർത്തത് ഗരം മസാലയാണ് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗരം മസാലയാണ് അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കിലോൻ്റെ അളവ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി ഇതിൽ ഞാൻ അളവൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മുളക് പൊടി കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം പച്ചമുളക് നന്നായിട്ട് എരിവുള്ള മുളകാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മുടെ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ അരപ്പ് ഈ പൊടികളും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വിനാഗിരിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ചിക്കനിൽ ഈ ഒരു മസാല നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഈ മസാല കൊന്ന് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് പിടിക്കണ ആ സമയം വരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ അരി വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അളവ് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല കേട്ടോ അത് ഞാൻ അതിൽ കൂടെ ഒരു കിലോൻ്റെ അളവിൽ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ അരി ഇട്ടോ അരിയൊന്ന് വെന്ത് ഒരു മുക്കാ ഭാഗം അറുപത് ശതമാനം വേവ് ആയാൽ മതി അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബിരിയാണി ചെമ്പ് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചിക്കൻ്റെ മസാല നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ദം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മസാല ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലായിട്ട് കുറച്ച് 
മല്ലിച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം റൈസ് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക നമ്മൾ വലിയ ബിരിയാണി ചെമ്പിലാണ് ദമ്മിടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പൈസ് കുറവാണ് നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ കാണാൻ നമുക്ക് ഈ റൈസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള അതുപോലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ഉള്ള റൈസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബാക്കി വന്ന റൈസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ചപ്പ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്കി റൈസും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള സവാളയും അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി അതേപോലെ ചപ്പ് പുതിനയില ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മേലെ വെസ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അത് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച ഓയിലാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ആറ് കെ ജി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ആർ കെ ജി നമ്മൾ മുഴുവൻ ഒഴിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് പകുതി ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് ദമ്മ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ബിരിയാണി മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ദം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്കൊരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ വിറക് കത്തിച്ച് അതിൻ്റെ കണ്ണിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ദം ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ചൂടിൽ കിടന്നിട്ട് ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് സെറ്റാവണം ഇപ്പം നമ്മുടെ സുർബിയാൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുകയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം ഇത് ഞാൻ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചൊരു ലെങ്തി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു കിലോന് രണ്ട് കിലോ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരളവിൽ നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയുന്നുണ്ടാവും ഒരു നല്ലൊരു നമുക്കൊരു അറേബ്യൻ ബിരിയാണീൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മുടെ സുർബിയാൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 
അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു കിലോൻ്റെ അളവ് ഞാൻ നമ്മൾ ഇതിന് കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും